गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रेनिका रैना आई एम फ्रॉम एन एम गोपानी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रानपुर इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स वट वट डू यू मीन बाई मीन वट डू यू वट डू यू मीन बाय मीडियन एंड मोड लास्ट टाइम वी वी डिड सम एग्जाम्पल्स ऑन मीन but in today's lecture we will study about median first of all i will tell you what is mean to so, mean kisko bolte hain mean jo hota hai that uh, we also call it as arithmetic mean that is the average mean jo hota hai wo average hota hai theek hai and in today's lecture we will study about the median to so, median is the value of the middle item in the set of observations which has been arranged in an ascending or descending order of its magnitude that means ki median jo hota hai वो वैल्यू होता है जो मिडल आइटम यानी कि जो मिडल टर्म होता है ऑब्जर्वेशन जैसे कि हमारे पास टेन uh, ऑब्जर्वेशन दी गई है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी दैट विल बी द मिडल ऑब्जर्वेशन और उसको हम मीडियन बोलेंगे अगर हम ऑब्जर्वेशन को एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं ठीक है एसेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दो ऑब्जर्वेशन इन एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन मीन इज द वैल्यू of the middle item if we arrange the observations given observations in ascending or descending order then the observation which comes in the middle term middle uh, place in the middle of these observation that will be called as median now it is denoted by the symbol m so how we denote median so we denote it by the symbol capital m if there is uh, if there are even number of data values in the set then there will be two middle values and if the median is average of those two middle values now if there are if there is a data of even numbers sorry if there are even observations that mean if we have 10 observations if we have 12 observations if we have 6 observations that is if we have even number of observations then we will have two middle values uh, so how we then how will we find the median then the median will be average of two middle values because if there are even number of observations we will have two middle values for that we will have two middle values and then the mean of median uh, then the mean of those two middle values that means average of those two middle values will be the median agar hamare paas jo data diya gaya hai jo observations di gayi hai uh, agar jo hamare paas observations di gayi hain wo even number ki observations hai even number means if they are 2 4 6 like that then जो हमारा मीडियन हो देन वी विल हैव टू मिडल वैल्यूज हमारे पास तब दो मिडल वैल्यूज होगी और जो मीडियन होगा वो उन दो मिडल वैल्यूज का एवरेज होगा एवरेज मीन्स मीन होगा उन दो मिडल वैल्यूज का और मीन डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द टू इक्वल पार्ट्स जैसा कि हमने देख लिया कि मीन मीडियन जो होता है वो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई होती है उनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बिकॉज इट इज़ द सेंटर मोस्ट वैल्यू इट इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू सो इट विल डिवाइड द टू द टोटल ऑब्जर्वेशन इन टू सेट्स इन इक्वल पार्ट्स बिकॉज लाइक इफ वी हैव टेन ऑब्जर्वेशन देन वी विल हैव टू मिडल वैल्यूज इफ वी हैव सॉरी इलेवन ऑब्जर्वेशन देन वट अबाउट दैट अगर हमारे पास अब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तब क्या होगा दैट वी विल स्टडी लेटर नाउ मीडियम फॉर अनग्रुप्ड डेटा अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि ग्रुप डेटा क्या होता है एंड अनग्रुप डेटा क्या होता है ठीक है फर्स्ट नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द मीडियम फॉर अनग्रुप डेटा फर्स्ट हम अनग्रुप डेटा के लिए मीडियम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं फर्स्ट अरेंज द गिवन एंड ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग द मीडियम इज टू अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हेव वी अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इफ एन इज ऑड integer then median is equal to n plus 1 divided by 2 observations agar hamare paas ab number of observations jo hai that is an odd integer yani ki total number of observations jo hamare paas hai wo odd number hai koi then median will be n plus 1 divided by 2 jo n plus 1 hamare paas total number of observations we will plus 1 to that and whole divided by 2 and jo wo observation hamare paas hogi that will be the median and if we have even number of even number of observations or if we if the n is an even integer 
या अगर हमारे पास n जो है वो एक इवन इंटीजर है यानी कि हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो टोटल इवन है देन मीडियन विल बी m इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ n बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स n बाई टू ऑब्जर्वेशन जो है प्लस n बाई टू प्लस वन इफ सपोज वी हैव इवन इंटीजर टेन The total number of observations is ten. Then n will be ten, and uh, the median we have one by two, ten by two. यानी कि fifth observation plus fifth five plus one that is sixth observation. Fifth observation plus sixth obs observation divided by two. Again, एक बार देख लेते हैं median for ungrouped data अब हम कैसे find करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द गिवन एंड ऑब्जर्वेशन इन एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अरेंज दम एंड आफ्टर दैट चेक वाइल एन इज इवन और ऑड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन और ऑड इफ एन इज ऑड देन मीडियन विल बी एन प्लस वन बाई टू एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इवन देन मीडियन विल बी वन बाई टू कर्व्स एन बाई टू ऑब्जर्वेशन एंड एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन Here, find the example is find the median of the data. The data is eight, three, five, twelve, nine, fourteen, seventeen, one, and seven. Okay, so the given data is eight, three, five, twelve, nine, fourteen, seventeen, one, and seven. And we have to find the median of the given data. Here it is ungrouped data. So first of all, we will we will we'll arrange these observations in ascending or descending order. Here we are arranging the given observations in ascending order. So first, we, it will come one, three, five, seven, eight, nine, twelve, fourteen, and seventeen because we have arranged these observations in ascending order. Here the total number of observations n. We denote total number of observations by n. Here total number of observations are uh, nine. Total number of observations are nine, and that is an odd number. Okay, so count these observations: one plus uh, one, three, five, seven, eight, nine, twelve, fourteen, and seventeen. We will get nine observations, and nine is an odd number. So the formula for finding the median if the number of observations are odd, if the number of observations that is n is odd, then the formula for median is n plus one by two. So we have n. Nine plus one by two. That is ten by two. That's fifth observation. So when we have arranged these observations in ascending order, after that we have to see which number is on the fifth place, which is on the fifth, which is our fifth observation. So one, three, five, seven, eight. The number observation eight is fifth observation. Uh, we have to see. We have to check it after arranging in ascending order, not as that given in question. हमें जो क्वेश्चन में दिया हो उस तरीके से फिफ्थ नंबर पे देखना नहीं है कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आती है हमें जब आ, हम उस ऑब्जर्वेशंस को अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं आफ्टर दैट वी हैव टू सी विच ऑन विच प्लेस द एट्थ ऑब्जर्वेशन कम्स ओके एट दैट वी हैव टू सी और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल टू फाइंड द मीडियम ऑफ द डेटा द गिव इन डेटा इज एटीन ट्वेल्व 27, 35, 26, 21, 16, 24. अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर वी कैन ऑल्सो अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बट हेयर वी आर अरेजिंग द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर सो फर्स्ट कम्स ट्वेल्व देन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी फाइव सो काउंट दीज ऑब्जर्वेशन तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन इज इन इक्वल टू एट Now it is an even number. First of all, what we have to do? We have to arrange the given set of observations in ascending or descending order. After that, we have to count the number of observations. Then we have to check whether the total number of observations is odd or even. Here, the total number of observations that is n. We denote the total number of observations by n. Here, the total number of observations n is eight. So eight is an even number. then we have to find the median median m is equal to 1 by 2 as we have seen in the above formula 1 by 2 n by 2 plus 
n by 2 plus 1th observation. We will put the values of n. 1 by 2 here n our n is 8 so 8 by 2 uh, plus 8 by 2 plus 1 observation so 8 by 2 observation it will become fourth observation plus 4 plus 1 that is fifth observation so what uh, are the values on the fifth and fourth observation here we have to check that So, on the fourth observation is 21 and our fifth observation is 24. We have to take these values after arranging as I have told before after arranging in ascending or descending order. So, we have arranged in ascending order and our fourth observation was 21 and fifth observation was 24. So, our median will be 1 by 2 uh, 21 plus 24 that is 45 by 2 and our median is 22.5. Now, our next topic is median for group data. Earlier we studied about median for ungrouped data. Now we have to study about median for group data. First of all, if the data are in the form of discrete frequ frequency distribution, we obtain the commutative, commutative frequency CF, then we determine the n plus 1 by 2 observation and uh, the value corresponding to this observation is taken as the median of the given frequency distribution. That means, if we have data in the form of discrete frequency distribution, as I have told you earlier, what is discrete frequency distribution and what is continuous frequency distribution. For discrete frequency distribution, we have a particular, uh, uh, for particular observation, we have particular discrete frequency. We do not have class intervals in discrete frequency distribution. So, we first obtain cumulative frequency. What is cumulative frequency? That we will see in the example. Then, we will determine the n plus 1 by 2 observation and uh, the value corresponding to this observation will be taken as the median for the given frequency distribution. Hame pehle agar discrete form mein hame diya gaya ho, joh humare paas observations di gai hai, frequency joh hai, woh discrete form uh, frequency distribution mein diya gaya ho. Toh, tab hum kya karenge? Sabse pehle, tab hum uh, n plus 2 observation jo hai wo find karenge n plus 1 by 2 wo observation find karenge aur us observation ko hum median us observation pe jo value aati hai usko hum median bolenge theek hai usko hum as a median lenge aur iske liye hame yahan pe cumulative frequency find karni hai ab cumulative frequency kya hota hai wo hum examples mein dekhte hain our first example is find the median of the following frequency distribution यहाँ पे हमें देखिए जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो डिस्क्रीट फॉर्म में दी गई है सो एक्स वन की वैल्यूज हैं एक्स आई की वैल्यूज जीरो वन टू थ्री एंड फोर एंड वैल्यूज ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी आर फोर वन सिक्स इलेवन थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग कोमिलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल इन दिस टेबल वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एक्स आई एफ आई एंड सी एफ हाउ टू फाइंड सी एफ CF is the total frequencies up to that particular observation. For example, for observation x1, x1, xi 0, fi is equal to 4 and CF will be 4. After that for uh, xi, value of xi 1, fi will be 1 and CF will be the total of 4 plus 1. Total frequency up to uh, up to observation 1, total frequencies up to the observation 1 that is 4 plus 1 which is equal to 5. After that for the observation second xi for the value of xi is equal to 2, fi is 6 and cf will be 4 plus 1 plus 6 that is 11. F cf jo hota hai wo fi ka total hota hai kab tak jahan jis interval ki hum baat kar rahe hain. जिस फ्रीक्वेंसी uh, uh, जिस ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं एक्स आई की जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं अगर एक्स आई टू पर हमें देखना है तो सी एफ क्या होगा एक्स आई टू पे जितने भी एफ आई तब तक आते हैं फ्रीक्वेंसीज जितनी है उन सब का टोटल जैसे कि एक्स इज इक्वल एक्स आई इज इक्वल टू थ्री तक हम देखते हैं तो कितना आएगा फ्रीक्वेंसी वन फोर है प्लस वन प्लस सिक्स प्लस इलेवन यहाँ तक का दैट इज ट्वेंटी टू होता है तो सी एफ वहाँ पर ट्वेंटी टू आएगा एंड लास्ट में सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा दैट इज ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास तब फोर्थ ऑब्जर्व फोर्थ जब एक्स आई इज इक्वल टू फोर है तब हमारे पास सी एफ का टोटल कितना होगा ट्वेंटी फाइव अब हमारे पास सी एफ भी है 
एन एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो भी हमारे पास हमने फाइंड कर लिया एन बी है सी एफ बी है अब हम फाइंड करेंगे हाउ मीडियन जो हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से अब हम मीडियन फाइंड करेंगे हेयर एन इज इक्वल टू सिगमा एफ आई जैसा कि मैंने अभी बोला कि एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे वो कितनी है एफ आई दैट इज सिगमा एफ आई टोटल ऑफ एफ आई सिगमा मीन्स सेमेशन प्लस सभी एफ आई जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सब का टोटल दैट इज मीडियन एम इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ऑब्जर्वेशन वाई बिकॉज इट इज बिकॉज वी हैव हेयर इट इज ऑड नंबर अब ऑड नंबर है हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो हम एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज थर्टींथ ऑब्जर्वेशन तो थर्टींथ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो हमें इस टेबल में देखनी है अभी थर्टींथ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है अब देखो थर्टीन ऑब्जर्वेशन ये चेक करना होता है कि थर्टीन ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है तो हम सी एफ देखेंगे देखो वो फर्स्ट फोर ऑब्जर्वेशन जो है वो सी एफ फोर तक आएगी फिर फिफ्थ फाइव तक जो ऑब्जर्वेशन है वो सी एफ फाइव तक आएगी देन इलेवन जितनी भी इलेवन ऑब्जर्वेशन है वो इलेवन तक एंड इलेवन से ट्वेंटी टू तक कौन से वाले इसमें आएगी ऑब्जर्वेशन में एक्स वन की वैल्यू तब थ्री होगी तब हमारी सी एफ देखना है हमें जो हमारा यह थर्टीन अभी आंसर आया है थर्टींथ ऑब्जर्वेशन थर्टींथ ऑब्जर्वेशन हमें चेक करनी है कि ये कौन से सी एफ में आएगी ठीक है कौन सी कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्टींथ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होती है सो so, वो हम कैसे चेक करेंगे कि देखो अगर हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारी सी एफ फोर में इंक्लूड होती है फिर फिफ्थ तक सी एफ फाइव में इलेवन तक फाइव से इलेवन तक सी एफ इलेवन में एंड इलेवन से ट्वेंटी टू तक हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो थर्टीन ऑब्जर्वेशन है वो किस में आएगी इलेवन से ट्वेंटी टू तक तो इलेवन से ट्वेंटी टू तक वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो सी एफ ट्वेंटी टू में आएगी किस में सी एफ ट्वेंटी टू में इलेवन तक की ऑब्जर्वेशन सी एफ इलेवन में आएंगी एंड इलेवन से ट्वेंटी टू तक की ऑब्जर्वेशन दैट विल कम इन दूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी टू सो हेयर थर्टींथ ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड इन द सी एफ ट्वेंटी टू मैंने अभी बताया कि जो थर्टीन फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से थर्टींथ ऑब्जर्वेशन किस तरह से कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी टू में आएगी और हमें हम अब हमें देखना है कि द वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी इज थ्री हेंस अवर मीडियन एम इज इक्वल टू थ्री हमें एक्स की वैल्यू देखनी है इस सी एफ कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 